ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിത്യു മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനിലായി പോകുന്ന രണ്ട് തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയിലെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയെന്ത് പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയെന്ത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണിയിൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയെന്ത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഒരു ഫോർമുല അത് ഇതാണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകളല്ലേ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഫോർമുലയാണിത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പത്തൊറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിലോ അത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചൊറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തുക ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നത് എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണിയിലെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് പതിനഞ്ച് പദങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ സമം പതിനഞ്ചാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ശ്രേണിയിലെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക പതിനഞ്ച് പദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എൻ പതിനഞ്ചാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തുക എന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എൻ പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണിയിൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് ടേം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പോയിട്ട് എവിടെ വരെ പതിനഞ്ച് വരെ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വരെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് എന്നത് ടേമുകളുടെ എണ്ണമല്ല അവസാനത്തെ ടേമാണ് ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തെ പദം ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും അവസാനത്തെ പദം ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആ അവസാനത്തെ പദമാണ് ഇവിടെ എത്രയായി വന്നേക്കുന്നേ പതിനഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് എന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നെ അറിയില്ല അവസാനത്തെ പദം ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് പകരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ടു എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് അധികം ഒന്ന് ശരിയല്ലേ അതായത് ടു എൻ സമം പതിനഞ്ചും ഒന്നും കൂടി പതിനാറ് ടു എൻ പതിനാറാണെങ്കിൽ എൻ എത്രയാണ് എൻ സമം പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് അതായത് എട്ട് എൻ എത്ര എന്ന് കിട്ടി എട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എട്ടെന്ന് കിട്ടി എൻ എട്ടാണെങ്കിൽ തുക എത്രയായിരിക്കും എൻ അറിയാമെങ്കിൽ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എൻ എട്ടാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണിയുടെ തുക എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സം എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ എട്ടായതുകൊണ്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അതായത് അറുപത്തി നാല് ഇതാണ് ഉത്തരം ഈ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പരീക്ഷകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതി എവിടെയാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ താരതമ്യ പഠനം അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്